உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியூடாக இன்றும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நாம் கலையகத்திலே மிகவும் புகழ்பூத்த குரல் பயிற்சி விற்பனராக திகழ்கின்ற அனந்த் வைத்தியநாதன் அவர்களை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் முதலில் உங்களை இலங்கைக்கு வரவேற்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நன்றி இலங்கைக்கு உங்களுடைய வருகை எத்தனையாவது தடவையாக அமைந்திருக்கிறது இம்முறை இது இரண்டாவது தடவை திரானா ட்ரீம் ஸ்டார்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள ஃபைனல் வரும் அவங்கள சேர்த்து வைக்கிறத அது ஒரு கடமையாக நான் வந்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது பிறகு போகிறேன் அதாவது எனக்கு முதல் தடவை வரும் போதே எனக்கு இங்கேன் இன்விடேஷன் கிடைக்கும் போது நான் வந்து நெட்டில் போய் யூடியூப்பில் பல ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவுடைய பல சங்கீதங்கள் ஸ்டைல்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி நான் நிறைய கேட்டு ரிசர்ச் பண்ணேன் அப்போது எனக்கு அதில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இங்கே வந்து சங்கீதத்துக்கு ஒரு ஒரு பேஷன் இருக்குது சங்கீதத்தில் ஒரு பாடுற விதத்தில் ஒரு சோல் இருக்கு ஆனால் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க போச்சுன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு லெவல் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டிஸ் மேக்ரோ லெவலில் கொஞ்சம் குறவாக இருக்கலாம் அது வந்து எல்லா லெவல்ஸ்லையும் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ சோல் அண்ட் ஃபீலிங் மோர் தென் டெக்னிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ஆகையால் என்னை போல ஒரு டெக்னீஷியன் என்னை வந்து நான் வந்து என்னுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அது வாய்ஸில் இருக்கட்டும் அல்ல ராக 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 சங்கீத்தில் இருக்கணும் கர்நாடக சங்கீத்தில் இருக்கட்டும் பல பல ஏரியாஸில் என்னோட டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டிஸ்க்கு தான் என்னை ஜனங்கள் கூப்பிடுறானுங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பர்டிஸை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு சன்ஸ்கிருதியில் வந்து அதை நான் பயன்படுத்தி ஜனங்களுக்கு சொல்லி தரது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப வேல்யூ செய்கிறாங்க இங்கே ஸோ அப்போ நான் ஃபைனல்ஸ் வரும்போதே அப்போ சமயம் குறவாக இருந்தது அப்போ பல விஷயங்கள் அங்கே பல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தது நிறைய இடங்கள் அவங்களுக்கு பார்க்கணும் அதுக்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணு இப்போனா ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒரு ஒரு வாரம் ரொம்ப இன்டெப்தாக போய் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எத்தனை தூரம் அடுத்த வர மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ அவங்க எப்படி செல்ஃப் லேர்னிங் செய்யலாம் அதுக்காக அவங்கள நான் தயார் பண்ணுறேன் அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுத்து ஒரு விஷன் கொடுத்து ஒரு பார்வை கொடுத்து அங்கே போய் சேர்றதுக்கு அவங்ககிட்ட எவ்வளோ சாதனங்கள் இருக்குது அந்த சாதனங்களை அவங்ககிட்ட போ அவங்கக்கிட்ட போயினா அனந்த் வைத்தியநாதன் என்பவரை இலங்கையை பொறுத்த இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே எங்களுக்கு ஒரு குரல் பயிற்சி விற்பனர் அல்லது குரல் பயிற்சி ஜாம்பவான் என்று கூட சொல்லலாம் அப்படி நாங்கள் தென்னிந்திய தொலைக்காட்சிகளிலே உங்களை அடிக்கடி பார்த்திருக்கின்றோம் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே இப்ப இருக்கும் இலங்கையிலே இருப்பவர்களுக்கு கூட இப்பொழுது உங்களை தெரிந்திருக்கும் தரண ட்ரீம் ஸ்டாரில் நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பு கூட இடம்பெற்றிருக்கிறது அவர்களுக்காக உங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் அனந்த் வைத்தியநாதங்கிற அதனுடைய இந்த லைஃப் உடைய ஆரம்பம் வந்து பீகார் ஜம்ஷெத்பூர் இப்போ ஜார்க்கண்ட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு டாக்டர்ஸ்க்கு நான் ஒரு சின்ன மகனாக இருக்கேன் எனக்கு ஒரு அண்ணா அப்பாவுக்கும் தகப்பனாருக்கும் வந்து நல்ல சங்கீதத்தில் ஒரு ருசி உண்டு அவர் தான் எனக்கு குழந்தையில் சரிகம பதினேசோட ஞானம் கொடுத்தார் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்வர ஞானம் எனக்கு இயற்கையாக வந்தது எந்த ஒரு பாட்டியும் எலிஷா ஸ்வரப்படுத்துகிற ஒரு 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 பவர் இருந்தது எனக்கு ப்ளஸ் குரல் வந்து ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது ஆகையால் படிப்பும் இருக்கட்டும் பாட்டும் இருக்கணும் இருக்கட்டும் அப்படி ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்தது தாய் தகனா இருக்கு ஸ்கூல் கழிஞ்சு சென்னை வந்து அப்போ நான் கர்நாடக சங்கம் தான் கற்றுண்டேன் ஆற்றுல பாதியார் வச்சு காலேஜ் வரும்போது சென்னையில் லயலா காலேஜில் படிப்பும் வச்சுண்டு சங்கீத கலாநிதி ஸ்ரீ திரு டி எம் தியாகராஜன் கிட்ட அட்வான்ஸ் கர்நாடக சங்கீதம் படித்தேன் ஆனால் ரொம்ப நல்லா படித்தேன் ரொம்ப பெரிய வித்வான் அவர் ஆனால் அந்த காலத்தில் பர்வீன் சுல்தானா பேகம் பர்வீன் சுல்தானா என்ற ஒரு இந்துஸ்தானி சங்கீத ஒரு மேதாவி அவங்க வந்து நிறைய கச்சேரி பண்ணுவாங்க சென்னையில் அந்த குரல் அந்த குரலுடைய அந்த ரேஞ்ச் அதனுடைய கெப்பாசிட்டிஸ் அது அது ஒரு அதில் இருக்கிற ட்ராமா அதோட இனிமை அதெல்லாம் கேட்டு மயங்கி போய் இந்துஸ்தானி சங்கீதம் தான் நம்மளுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிடிவாதம் என் மனசில் வந்துவிட்டது அந்த அதுக்கான முடிவு வந்து சென்னையில் எனக்கு கிடைக்கல சென்னையில் வந்து இன்னைக்கும் ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம் சொல்லி தருவா அந்த மாதிரி இல்லை இருக்கா குறைவு குறையாதா ஸோ நம்ம பிடியும் வழக்கத்துக்கு போய் எப்படியா நம்ம ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம் கற்றுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நான் எம்பிஏ முடிச்சுட்டேன் ஏன்னா படிப்பு ஒரு முடிவாகட்டும் நல்ல ஒரு இடத்துல ஜேவேஸ் இன்ஸ்டிடியூட் போய் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு டெல்லி போவோம் அங்கே தான் முஸ்லீம் உஸ்தாது இருக்கார்கள் அப்படின்னு போய் பிளானிங் கமிஷன் ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு முயற்சி பண்ணேன் அவனு சரி வரல அதுக்குள்ள Indian Tobacco Company, the Cigarette Company, Come. ITC. அவங்
டூ த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு முடிய சிஷ்யங்களை வச்சு பல வருஷங்கள் குரு கூடிய இருந்து குருகுல வாசமா குரு சிஷ பரம்பராவில் கத்துக்கொண்டா கத்துக்கொண்டா நம்மளுக்கு அந்த சங்கீதம் வந்து பாரம்பரிய அனுசரணமா நம்மளுக்கு அதை கிடைக்கும் அப்படி அந்த எண்ணத்தோடு அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சாங்க அதில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் பெரிய அது ஒரு பாகியம் அது படிப்பு வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஆனால் ஒரு துர்பாகியமோ இல்லை சௌபாகியமோ தெரியல கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே என்னோட குரல் கட்டு போய்விட்டது அது வந்து இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று வந்து ப்ரொஃபஷனலாக அந்த சங்கீதத்தை நாம் அதில் அதில் கமாண்ட் வரணும்னு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இரண்டாவது கர்நாடக சங்கீதமுடைய அந்த காக்கு அதோடைய சாயல் வந்து குரல்ல பாட விதத்துல இருக்கு அதை அழிச்சு இந்துஸ்தானி சங்கீதம் மாதிரி பாடுங்கிற அந்த முயற்சியில நிறைய அதுல தப்பு நடந்திருக்கு எப்படி நம்ம ரெண்டு பேரும் குரு சிஷ்யம் எதனா பண்ணிதான் சேர்ந்த தப்பு பண்ணினத்துல குரல் பேச முடியாத அளவுக்கு வந்து விட்டுது மனசுல ஒண்ணு ஆனா ஒரு 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 எண்ணம் இருந்தது ஒரு நாலேஜ் இன்னர் நாலேஜ் இது வந்து டிசீஸ் இல்ல இது வந்து நம்ம ஏதோ பாடல் தப்பு பண்ணிட்டு இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதே இன்ஸ்டிடியூட்ல பண்டித் சுனில் போஸ்ன் ஒரு ஒரு அவர் வந்து ஒரு டீன் மாதிரி இருந்தார் நாலேஜ்னு சொல்லுவா ஆனா அவர் வந்து ஒரு குருவா ஏத்துக்கிறதுக்கு யாரும் அந்த அந்த காலத்துல இன்ஸ்டிடியூஷன் தயாரா இருக்கல அவர் பழைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒத்தியை கொண்டு வந்தார் சுப்ரா குஹான் அவருடைய பாட்டு ஓரளவுக்கு சாதாரணமா இருக்கும் பட் குரல் வந்து பார்த்தா அப்படியே பொண்ணில் கோல்டன் வாய்ஸ் மேலே இருந்து கீழே ஒரே வால்யூமா இது வந்து டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எல்லாம் பண்ணா இந்த மாதிரி வாய்ஸ் தயாரிக்கிறது இது வந்து நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு இந்த மனசுல தோணித்து ரெண்டு வருஷம் அவர் பின்னால் ஓடி 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 கடைசியில் அவர் வந்து இந்த டெக்னிக் ஓரளவுக்கு சொல்லி தந்தார் அது வந்து அவர் வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டு வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல தான் இந்த வாய்ஸ் சயின்ஸ் இருக்கு அந்த வாய்ஸ் சயின்ஸ் ஓரளவுக்கு அவர் படித்து புரிஞ்சு பாவம் ஏதோ முயற்சி பண்ணி ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்தார் ஸோ எனக்கு சொல்லி தர ஆரம்பித்தார் இல்லாத குரல் வழி திரும்பி வந்தது ஆனால் அது ஒரு பாடக்கூடிய ஒரு குரலாக இனிமையாக இருக்கல அது ஸோ எயிட்டி த்ரீல ஆரம்பித்தது கடைசியில் முயற்சி பண்ணி ஒரு ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் கிராண்ட் வாங்கி வெளிநாட்டு போய் ஃபுல் யூரோப் யூகோஸ்லா யூகோஸ்லாவியாலேருந்து ஆரம்பித்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் அயர்லாண்ட் வருது தேர்டி பீட்டர் கலாட்டின் என்று அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அவரை கண்டுபிடிச்சு இந்தியாவுக்கு நான் கொண்டு வரும்போது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஜனவரி தேர்ட் இந்த பதிமூணு வருஷம் அப்படி இருந்தது அந்த நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ கழிஞ்சு அவர் மூணு மாதம் இருந்து அந்த காலத்து இப்போ இந்த காலத்து இருக்கிற டாப் கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ் உன்னி கிருஷ்ணன் விஜய் சிவா சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் எல்லாரும் அவ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வேலை பண்ணியிருக்கா கொஞ்சம் அவர்கிட்ட கருத்து ஞானம் கொஞ்சம் கற்றுக்க முயற்சி பண்ணா நான் வந்து அப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் கொண்டு வரணும் தான் என்ன இருந்தது நானா ஒரு வாய்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டாக வரணும்னு அந்த காலத்தில் எனக்கு என்னவே இருக்கல நம்ம வாய்ஸ் வந்து திரும்பி வந்தால் பொழைச்சேன் அப்படின்னு இருக்கும் இருந்தது என்னுடைய வாய்ஸ் திரும்பி வந்து போக போக அவர் பின்னியும் அடுத்த வருஷம் வந்து நான் பின்னி கச்சேரி பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் முள்ள புரிஞ்சு 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 இன்னைக்கு வந்து ஒரு வாய்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்னு என்ன சொல்கிறா ஆனால் நான் வந்து ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் வாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஏன்னா இது வந்து இந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு சயின்ஸ் இது அங்கே தான் இந்த சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி வாய்ஸ் அங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர் ட்ரெடிஷனாக இருக்குது நம்மளுடைய நம்மளுடைய நாட்டில் இந்தியாவில் சொல்லுங்கோ நிறைய கண்ட்ரீஸில் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் பிரில்லியன்ட் வாய்ஸஸ் பாகிஸ்தான்லாம் பாருங்கோ ஃபென்டாஸ்டிக் வாய்ஸஸ் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் என்ன சயின்ஸ் எனாட்டமிக்கல் ஆஃப் என்ன என்னாட்டமிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல் சயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி டாக்குமெண்டட் அண்டர்ஸ்டூட் இல்லை ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு கல்ச்சர்ஸ் இரண்டு சங்கில சேர்த்து வைக்கிற அந்த ஒரு கிரெடிட் எனக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடிய பட் அந்த விதத்தில் பார்த்தா எஸ் ஐம் என் எக்ஸ்பர்ட் நல்லா இருக்கு இந்த எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறது இந்த பட்டத்தை வச்சுருந்து இந்த சயின்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கத்துண்டு மியூசிக்கை வந்து டெக்னிக்கலாக ஒரு நல்ல தரத்துக்கு கொண்டு போகணுங்கிறது அது என்னுடைய எண்ணம் உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட ஒரு சரிவு என்று கூட சொல்லலாம் உங்களுடைய குரலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு அதனால் இன்று நீங்கள் இப்படி ஒரு குரல் பயிற்சி விற்பனராக வந்திருக்கிறீர்கள் இவை இரண்டுக்கும் இடையிலே நீங்கள் அதிகமாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருப்பதாக கூட சொன்னீர்கள் அதிக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறீர்கள் அங்கு அதிக அனுபவங்களை பெற்றிருப்பீர்கள் அந்த வெளிநாடுகளில் செல்லும் பொழுது சில சமயங்களில் இந்த மொழி ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இ
பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் வாய்ஸ் குரல் பயிற்சியை செய்து வருகிறீர்கள் அவருக்கு அவர்களுக்கு இந்த மொழி சம்பந்தமான விடயங்களை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கதைக்க வேண்டி வரும் அவர்கள் மற்ற அனை எல்லோருக்குமே ஆங்கிலம் புரியும் என்று சொல்வதற்கு இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்கின்ற அந்த விடயங்கள் சரியாக நூறு வீதம் அவர்களுக்கு சென்று அடைகிறது இதனால் அவர்கள் முழுமையாக நீங்கள் சொல்கின்றவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு நூறு வீத பயன் கிடைக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா ஓகே வெரி குட் கொஸ்டின் இப்போ இப்போ கத்துக்கிறது வந்து ரெண்டு லெவலில் ஆகுது ஒன்று வந்து இன்ஸ்டிங்டிவ் லேர்னிங் இன்னொன்று வந்து கன்செப்சுவல் லேர்னிங் இப்போ கன்செப்சுவல் லேர்னிங் எந்த சப்ஜெக்டில் போனாலும் அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிற அந்த பேரமீட்டர்ஸை வந்து நம்ம லாங்குவேஜில் மொழியில் அதை மாற்றி கொண்டு கான்செப்ட்ஸாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு மனசுக்குள்ள அதை நம்ம நாலேஜாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஆனால் இது தவிர நிறைய நாலேஜ் மேக்ஸிமம் நாலேஜ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜ் வந்து இன்ஸ்டிங்டிவ் நாலேஜ் பாடி ஸோ இப்போ சிங்கிங் வந்து ஆக்சுவலி இது கன்செப்டல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை இது ஒரு இன்ஸ்டிங்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பாடியில் ஆகையால் நான் என்ன பார்த்துருக்கேன் என்ன சின்ன குழந்தைகளை சொல்லித்தரும் போது அவள் கான்செப்ட் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாதுன்னு சொன்னால் தூங்கி போயிடுவா ஆனால் நான் பாடுற விதத்தை பார்த்துட்டு அவளுக்கு புரிஞ்சு போகிறது இப்போ கேரளத்தில் ஒரு புது சேனல் லான்ச் ஆக போகிறது நவம்பரில் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பெரிய அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நெட்ஒர்க் அவங்க ஒரு புது சேனல் திறக்கிறாங்க ஒரு புது ஒரு வித் அ ரியாலிட்டி மியூசிக் ரியாலிட்டி ஷோ ஸோ அதுக்கு நான் ட்ரைனிங் ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு நாள் ட்ரைனிங் பெரிய லெவலில் ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எனக்கு என்றைக்குமே கேரளத்து குழந்தைகளை சொல்லித்தரணும் ஒரு ஆசை ஏன்னா கேரளத்தில் வந்து பாட்டு வோக்கல் மியூசிக்கோட ஸ்தரம் வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்குது ஒரு நேச்சுரலாக நீங்கள் வெளியில் போனால் கூட ஜனங்கள் கூட மக்கள் பாடுற பாட்டு கூட ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இதனால் நோட்டீஸ் பண்ணி பெங்கால்லேயும் அப்படி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளை சொல்லித்தரது பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் அங்கே வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி நான் பேசுகிற இங்கிலீஷுக்கு ஒன்றுமே மண்டையில் ஏறுறது இல்லை சரி ரெண்டு நாள் பண்ணி பார்த்து சரி இங்கே யாருக்குமே ஒன்றும் புரியலன்னு பார்த்தா அப்புறம் எல்லாரையும் பாட வச்சா கரெக்டாக பாடுறாங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிஞ்சு இரண்டு மா மாதங்கள் கழிஞ்சு அவங்கள கேட்டால் அன்னைக்கு பாடுறத விட இன்னும் நல்லா பாடுறாங்க ஸோ தேர் ஃபோர் இது நான் வந்து ஆக்சுவலி த டைப் ஆஃப் லேர்னர் அட் த டைம் எனக்கு வந்து கன்செப்டுவல் லேர்னிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ லைக் கன்செப்டுவல் லேர்னிங் பட் நாட் எவ்ரிபடி இஸ் அ கன்செப்டுவல் லேர்னர் நிறைய பேர் இன்ஸ்டிங்டிவாக கற்றுக்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் தியரி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிக்கும் தூக்கம் வரும் ஆனால் கேட்ச் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்க பேர் கேட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இது இது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் இங்கே ட்ரெயின் பண்ணும்போது மனோஜ மனோஜ் வந்து ஆக்சுவலி இன்ஸ்டிங்டிவ் லேர்னா ஸோ அவன் ஆக்சுவலி நம்ம ஃபைனல் மேலே ட்ரெயினிங் போது இவன் தான் அந்த ட்ரீம்ஸ் ஆர் வரப்போ அந்த அந்த அளவுக்கு அவன் குயிக்காக கேட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தான் பட் மேடையில் நடந்தது அப்கோர்ஸ் கதை பட் நான் என்ன சொல்கிறேன் கன்செப்சுவல் லேர்னிங் இல் இல்லாப்பனா இன் ஃபியூச்சர் அந்த சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி டீச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன தேவையோ அது நான் டெலிவர் பண்ணுறேன் பட் அவங்க அது வந்து எத்தனை தூரம் நினைவு வச்சுட்டு அதை டெவலப் பண்ணிக்க முடியுமோ இது வந்து தட் ஹஸ் டு பி சீன் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை ஒரு டேலண்டட் சிங்கருக்கு டேலண்ட் இல்லைன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் நாட் ஒன்லி டிஃபிகல்ட் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அந்த பாடியில் அந்த இன்ஸ்டிங்டிவ் ஜீனியஸ் இருக்கிற பேருக்கு அவங்க எதிர்பார்க்காத சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் எதிர்பார்க்காத அனுபவங்களை இந்த ஊடகத்துறையிலே பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அதே போல இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் நீங்கள் மறக்க முடியாத சம்பவம் என்று கேட்டால் உடனே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சம்பவம் என்ன உங்கள் வாழ்நாளில் குரல் பயிற்சியை வழங்கிய போதாவது அல்லது உங்களுடைய வாழ்நாளிலே இடம்பெற்ற சம்பவமாக கூட இருக்கலாம் என்ன நடந்தது அதாவது எல்லாமே மியூசிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் நான் சின்ன வயசுலேருந்து எவ்வளவோ சங்கீதம் கேட்டிருக்கேன் அது ரொம்ப பெரிய 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 ஆர்டிஸ்டோட சங்கீதம் எம் எஸ் சுபலக்ஷ்மி கிஷோர் யமோன்கர் பீம்சென் ஜோஷி ஆஷா போஸ்லே லதா மங்கேஷ்கர் லைவாக கேட்டதுங்க ஃபிலிம் ஃபிலிம்காரங்களை அவ்வளோ கேட்கல எஸ்பிபி சார் எஸ்பி பாலசுமன் கேட்டிருக்கேன் யேசுதாசன் கேட்டிருக்கேன் இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு ஒரு பீசஸ் ஆஃப் மியூசிக் எனக்கு நினைவு வருது எம்எஸ் அம்மா எம்எஸ் விலக்ஷ்மி அம்மா கல்கட்டாவில் ஒரு கச்சேரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பககுங்குரு பககுங்குருரேன்னு ஒரு மீரா ப
அவங்க வந்து நார்த்துக்கு இந்துஸ்தானி சங்கீதத்துக்கு ஒரு எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியான்னு இங்கே சொல்லலாம் இன்னைக்கு அவருக்கு எண்பது வயசுக்கு மேலாச்சு ஸ்ருதி சுத்தம் ஸ்ருதி ஞானம்னா அவ்வளோ ஒரு ஞானம் அவங்களுக்கு இப்போ பன்னெண்டு ஸ்வரத்தில் அந்த சதுஸ்ருதி தைவத்தன் பெரிய தைவதம் சொல்கிறோம் அதோட இடம் வந்து நிறைய பேருக்கு அது இப்படி இப்படி இங்கே குறைவாக இருக்கும் இவங்களுக்கு அந்த அந்த சதுஸ்ருதி தைவத்தோட ஞானம் அது கல்கத்தாவில் அப்படின்னு கல்கத்தாவில் ஒரு கச்சேரி அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ராகம் பாடினாங்க அப்புறம் மோகனம் எடுத்தாங்க அந்த மோகனை திருத்த ஒரு ரெண்டு வரி பாடிட்டு அப்படி ஒரு இடத்துல அந்த தா அடிச்சது நம்ம அக்கம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துருந்தோம் அப்படி ஒரு மின்னல் அடித்த மாதிரி அந்த ஒரு தைவத்தம் அது இன்னைக்கு மறக்க முடியாது அது எப்படி அந்த இடம் வந்தது புரியல அதுக்கு ஒரு இரண்டு மூணு வருஷங்கள் பிறகு அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் டைம் கச்சேரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுற எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது டெல்லியில் அப்போ தான் அதுக்கு பத்து நாள் மினல் அவங்களுடைய கணவர் இறந்து போயிட்டார் ஸோ எப்படியோ வந்தாங்க அவங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லை உடம்புல ஜுரம் அவங்க ஹோட்டல்லேருந்து க்ரீன் ரூம் வந்தாங்க அவங்க சிஷ்யங்கள் எல்லாம் தம்புராவ செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சாலாம் போகிறது அவங்க க்ரீன் ரூம் வந்து நின்றுண்டு ஒரே ஒரு தா தட் சேம் தா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் உஸ்தாத் அலி அலி அக்பர் கான் கிரேட் சரோதியா அவர் வந்து டோர் லைன் மியூசிக்கில் ஒரு ஜோக் கான்ஸ் இல்லை ஜோக் ராகம் வாசிச்சார் அதை நாட்டைன்னு சொல்லுவோம் நாட்டை அந்த ரெண்டு கந்தாரங்கள் இல்ல அப்படியே இறங்கி 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 இந்த ரெண்டு கந்தாரம் அடிச்சாது இது மேஜிக்கலா இருந்தது இது வந்து டெக்னிக்கலி இல்லாஜிக்கல் பட் அவர் வாசிக்கிற அந்த மியூசிக் எப்படி ஒரு வாட் சுட் பி அன்மியூசிக்கல் அவ்வளவு மியூசிக்லா இருந்தது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ரிஷீஸ் ஆஃப் மியூசிக் அவங்க ஹரிபிரசாத் சௌரசியா ஒரு நாள் கார்த்தால் ஒரு நாலு மணிக்கு நான் ஹாலை விட்டு போறேன் ஒரு பண்டால் அப்போ அவர் லலித் ராக ஆரம்பிச்சார் நான் அப்படி நடந்துட்டு போகிறேன் அவர் லலித் இப்படி பின்னாடின போகிறது இன்னைக்கும் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரீம் ஆஃப் இட் ஸோ தீஸ் ஆர் எனக்கு வந்து ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஹவ் இன் மியூசிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் அதர்வைஸ் ஐ லவ் பீப்புள் எனக்கு வந்து எனக்கு ஐ லைக் பீப்புள் குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் இருக்கு இருந்து நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இப்படி லைஃப்பில் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டுகெதர்னஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் தேர் சோ ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா என்று சொல்வார்கள் சில நேரங்களில் பாட வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நானும் ஒரு சூப்பர் சிங்கராக வர வேண்டும் நானும் ஒரு ட்ரீம் ஸ்டாராக வர வேண்டும் நானும் ஒரு நட்சத்திரமாக மின்ன வேண்டும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆனால் எத்தனை ஆசைகள் இருந்தாலும் அந்த ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா என்ற இந்த இரண்டு விடயங்களும் இல்லாவிட்டால் ஒரு பாடகராக ஒரு நட்சத்திரமாக மிளிர்வது என்பது கஷ்டமான விடயம் இந்த அடிப்படை குரல் பயிற்சியிலேயே இந்த ஸ்ருதி சேராதவர்களுக்கு தாளம் தப்பி பாடுபவர்களுக்கு எல்லாம் அடிப்படையாக ஏதாவது தொழில்நுட்பங்கள் நிறைய இருக்கும் ஒன்று இரண்டு என நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பயன் தரும் விடயமாக இருக்கும் அதாவது ஒத்தனுக்கு வந்து பாட்டு ஒத்தனுக்கும் ஒத்திக்கும் பாட்டு கேட்டு ரசிக்க முடியறதுன்னா லாஜிக்கலா அவங்க பாடக்கூடிய சக்தி அவங்களுக்குள்ள இருக்கணும் அவங்க பாடவே முடியாதுன்னா அவங்க ரசிக்க முடியாது அதுதான் லாஜிக்கல் அதுதான் என்னோட குருநாதர் ஹூஸ்லர் சொல்லியிருக்கார் ஆகையால் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கர்நாடகாவில் அவர் வந்து ஒரு தடவை சொன்னார் நான் வந்து பேர் வந்து கொடுத்து நான் இங்கே மீட்டிங் எல்லாம் போச்சுன்னா சார் ஒரு பாட்டு பாடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு பாடே அவரில் சுதியலை ஆனால் என்ன இது இப்படி இருக்கேன்னு நினச்சேன் ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் ஐ ட்ரை டு டீச் அம் ஏன்னா அவர் வாசிக்கிறார் பட் சப்போஸ் இஸ் பதன் பேசித்தாரில் பேட்டு ஹூவே அவர் உங்களுக்கு காதல் வெளியே நீங்க சுதிய சுதில இல்லையே அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது அவருடைய தாட் நாம வந்து பாடுறதுக்கு முன்னாலே இப்ப நீங்க பேசுறீங்க நீங்க பேசுறது வந்து குரலால வருது ஆனா உங்களுடைய தாட்டுக்கு அதுக்கு ஒரு ஓசை அதுக்கு ஒரு துவனி மனசுக்குள்ள அதுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்ப வந்து நிறைய தரம் பேச்சு நீங்க வந்து யோர் ஸ்பீச் எக்ஸ்பர்ட் நீங்க வந்து ஸ்பீச்லயே உங்களுக்கு உங்களுடைய லைஃப் இப்ப நிறைய பேர் அவங்க பேசுறது நமக்கு புரியாது ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு மேலே அப்படி பேசுவாங்க ஆனா அவங்க அவங்க கூட அவங்க தாட் கேட்கறது அது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய தாட்டை நம்ம நம்மளுடைய மனசு மனசுடைய காதால கேட்டு அது டாமினேட் ஆகுது பிசிக்கலா நடக்கிற சமாச்சாரத்தை நம்ம கேட்க முடியறது இல்லை அதனாலதான் நிறைய பேர் உச்சரிப்பு புரியவே புரியாது இப்ப சங்கீதத்துல இது என்ன மிஸ்ட்ரீனா அவங்க மனசில் ஓடுற பாட்டு வந்து சுதி சேர்ந்துருக்கு அது அவங்க வாயில வர குரலை காதில் அவங்க விழறது இல்லை விழுந்தாலும் அது வந்து மைண்ட் அது வந்து மைண்டோட
So, and the listening ability first develop on them. Kele, kele, alignment rika, alignment rika. So, this is a method. Anal, in the level of Ipavan, and the Madhu Alu and the Kadisha Nalaki Lata Mangeshkara, Kishore Kumara, SPB Arab and the Rumbasaram, other than the Kadulu Yanugra and Yaran magic Panana. But, in the level of Nalu, we are Chipandi numbered Patler Kuran Apadala, Patler Kupani Jan and the Pavel. So, that's the case. You know, in the Jeevan, in any Jeevan, any organism has got divine energy within it and capacities that are magical. Otherwise, in the excellent number of people, I can't So, I have, I certainly believe that we are all ex excellent people. If we are very good, if we are very good, we will run up. There are dreams all season three. Kahada, ningal mudal tar vyaki ilangi vandir kar. Ningal edar parthu vandavai. There are dreams star uda kah. Ungalal ande ilakki atta kuriya da kirinda da. Inde kelu kelu ek badal ena na. Honestly speaking, na or edathla engya na poham bode. Ennude kana vachana poor dille. Ande puvaisa edte. Poor dalle ennude kana varnde. Ippo ena na anggo poy avugude kana ve na adi thirinchi karte kena ke aasi jasti edte. So adavde. Now, in the Kerala, in Bengal, in Tamil Nadu, Tamil Nadu is a culture, a center of music. There is a lot of people who are in the world. There is a lot of people who are the world. Now, the Kesan is a very recent place. At the level, Yena, Saicher and Lurkra technical qualities, I'm a background, I'm a Yetra Varshma Katindrika, I'm not a culturing, I'm a Keta party, I'm a part redum, I'm not a Tata party, Amma, Ilari Kalas, other than the Keshan life of Pata, the Kasaman the Mele. Anna, Keshan Lurkra and the passion and the ballad quality are the other Saicher and Gutel. So, even Gavandi, they're two different creatures from completely two different milieu, from two different uh, cultures. So, I am very open minded. And uh, first, Manoj and the Manoj Nariya party cut traditional classical songs, old songs based on Indian ragas. So, I am very happy. And both even Keshan and Shanaka, I am very happy. And the Mary, the final Mary, the party, and the passion, and the rhythm, I am very happy. And there is, you know, or, or a tremendously passionate style of music Sri Lanka. That's why I don't think they are bothered. I don't think they are bothered. I don't think they are bothered. The words, that passion, or words, sentiment, spirit, and music would have summoned my own. So, I, treat, I, I chose to treat this as a learning experience, and I feel I've learned a lot. If I can contribute, I can contribute in short term. Or, or but suppose I get an opportunity now and the pinny pinny mandu or five years nanga work pana budi budi or or andamari or or a wipe kadavul kurtuna appo when the I will go technical. Yena in the mari or passionate culture la ninga technicalities nariya solitande are the interest create panni are the gibitna appo music where a mari mar the kazakuri chance. So are the kenakur asirke but nama in the vidli ase padra devende illa. நான் <laughs> வாக்குகளின்
உண்மையில் சாய் சாய்ச்சரன் அதே போல் சத்யபிரகாஷ் இருவருக்கும் இடையில் நீங்கள் வழங்கிய புள்ளியின் படி சாய்ச்சரனுக்கு பதினெட்டு தசம் ஐந்து அவர் சிறந்த ஒரு பாடல் நான் வந்து பைனலில் வந்து அங்கே ஒரு இயர்ஃபோன் இல்லாதக்கு ஃபஸ்ட் ரோல் உட்காந்துட்டு அவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸு எக்கோ மண்ணாங்கட்டி அது அதில் கேட்டு எப்படியோ நான் ஜட்ஜ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு இரண்டு நாள் பிறகு நான் வந்து டெலிகாஸ்ட் ரீ டெலிகாஸ்ட் கேட்டேன் அதில் ரீ டெலிகாஸ்ட் கேட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்குன்னு சாய்ச்சரன் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக பாடினான் சத்யபிரகாஷ் ஓரளவு தான் பாடினா அதாவது இது எல்லா ஜட்ஜஸ்க்கு நான் எல்லாரும் மியூசிக்னு சொல்கிறேன் மியூசிஷியன்ஷிப் வந்து ஒன்று இப்போ ஆஸ் மியூசிஷியன்ஸ் நம்மளோட ஒருத்தருடைய மியூசிக்கை நமக்கு மியூசிக்கல் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கிறோம் ஆனால் அதை வந்து சவுண்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த சவுண்டு வந்து ரீச் ஆகிறது வந்து ஒரு மியூசிக் தெரியாதவன் மியூசிக் கல்ச்சர் இல்லாதவனுக்கு போய் சேரணும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ கால் யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் மியூசிக் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சங்கீதம் தெரியும் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பாஷை தெரியும் தெரியும் கல்ச்சர் ஸோ நமக்குட்ட நமக்குள்ள நம்ம இன்ட்ராக்ட் ரொம்ப ரசமாக பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ அக்கம் பக்கம் இருக்கும் ஒன்றுமே புரியாது ஸோ அந்த யூனிவர்சலைசேஷன் ப்ராசஸில் வந்து சங்கீதத்தில் வந்து சவுண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் இன்னைக்கு ஹரிபிரசாத் சௌரசியா ஷிவ்குமார் சர்மா ஜாகிர் ஹுசைன் கிஷோரி அமோன்கர் பீம்சன் ஜோஷி இவங்களுடைய மியூசிக் வந்து சபைகளுக்கு வழியில் வந்து இட் ஹேஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் தி வேர்ல்டு பிகாஸ் எந்த கல்ச்சருடைய ஒரு ஆள் வந்து ரஷித் கான் உஸ்தாத் ரஷித் கானோட பாட்டு கேட்டு அவன் கண்ணில் கண்டு தண்ணியும் அவனுக்கு அந்த ராகம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் வாழ்க்கையில் ஹிந்துஸ்தானிய சங்கீதம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டால் அவனுக்கு அந்த பாட்டு எஃபெக்டாக இருக்கும் அதுதான் சத்தியம் அந்த சத்தியத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த குரல் தட் சவுண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து அந்த ஃபைனல் அந்த நான் பார்க்கும்போது என் பக்கத்தில் ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு சங்கீதம் ஒரு அளவுக்கு தான் பிடிக்கும் சங்கீதம் கற்றுக்கலை பார்த்தா சார் இதுதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் புரிஞ்சுது அதாவது சத்தியாவில் என்ன குறவுனா அவனுடைய சவுண்டு மேலே ஒர்க் பண்ண ஹி ஹேஸ் நாட் ஒர்க்ட் அவனுக்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டும் அது ஓப்பன் வாய்ஸ் ஓப்பன் வாய்ஸ் வாய்ஸ் மேலே திங்கிங் அந்த வாய்ஸில் வந்து இம்பேக்ட் இல்லை இப்போ சங்கீத் சங்கீத் You have to have impact. Impact does not mean loudness. Loudness is not. If you have a command, if you have a personality, if you have a composition, it has to carry the swara. That is swaram, 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 swaram. In Sanskrit, there is one word that is four words. Swaram is the sound. Swaram is the kural. Swaram is the vowel. Swaram is the musical note. Why? If you have a word, you have a kural. குரல் இருந்து ஒரு ஓசை எடுத்ததுன்னா அது ஏதான சுதியில் இருக்கும் ஏதான ஒரு வவல் இருக்கும் ஸோ ஆல் த ஃபோர் ஆர் ஒன் இப்போ நீங்கள் மியூசிக்கல் நோட் எடுத்து அதுக்கு நீங்கள் சவுண்டோட பேக்கப் பண்ணலன்னா இந்த மியூசிக்கல் நோட் இஸ் ஓன்லி இன் த ரெல்ம் ஆஃப் தாட் பார்ஷியல் தாட் ஸோ அந்த தாட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் வேணும்னா இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் த மீடியம் ஆஃப் சவுண்ட் அதனால தான் லதா மங்கேஷ்கர் அதனால தான் பி சுஷீலா அதனால தான் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் அவங்க வந்து சவுண்டுடைய அவேர்னஸ் சித்ரா சவுண்ட் அவேர்னஸ் இஸ் வந்து இஸ் பினாமினல் எஸ்பிபி எனக்கு ரொம்ப அவருடைய பாலமுல்லி கிருஷ்ணா எம்எஸ் சுபலட்சுமி அந்த சவுண்டு வச்சு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஃபில்மில் பாடும்போது நம்ம சவுண்டு கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்புறம் அந்த ஃபில்ம் விட்டு நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்தில் முழுவா முழுசாக இறங்கினாங்க அப்போ வாய்ஸ் ஆகிடுத்து வாய்ஸ்க்கு வாய்ஸ் ஆக வாய்ஸ் ரொம்ப மாறித்தாங்க நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் நீஞ்சி தாண்டி நீஞ்சி தாண்டி சம் ஹவு ஷி வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் டச் வித் த லிஸ்னர் ஹூ இஸ் லிஸ்னிங் டு ஹர் மியூசிக் த்ரூ ஹர் வாய்ஸ் ஸோ தட் இஸ் மை அதுதான் என்னுடைய ட்ரீம் தட் இஸ் மை மிஷன் ஸோ என்னுடைய மிஷன் பிரகாரி எவன் நடந்துக்கிறான் எனக்கு அவனோட சங்கீதம் பிடிக்கும் அவனை தான் நான் பாராட்டுவேன் எனக்கு என்ன அதில் சந்தோஷம்னா ரெண்டு லட்சத்து வித்தியாசம் ஓட்டில் ஸோ இப்போ இப்போ சந்தோஷம் சாயம் வந்து வயல் கார்டில் வந்தாங்க அவங்களும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்துங்க அந்த வைல்ட் கார்டில் வந்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்தது வந்து ரொம்ப வைல்டாக ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக போயிடுத்து நிறைய லிஸ்னர்ஸ் வந்து ரொம்ப வைல்டாக இருக்காங்க ஸோ இது ஏர்போர்ட்டில் வரும்போது கூட நம் நம்ம இலங்கைத்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க வைல்ட் கார்டில் வந்து அவங்க எப்படி ஜெயிக்கலாம் சார் இது நல்லா இருக்கு இது இது வேறு மாதிரி கான்ட்ரவர்சியாக போகுதில்ல வைல்ட் கார்டில் வந்து ஒன்ஸ் வைல்ட் கார்டில் என்டர் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு தட்ஸ் தட்ஸ் எ கிரெடிட் டு த சிஸ்டம் அண்ட் ட்ரிபியூட் டு த வோட்டர்ஸ் ஃபைனலி சார் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் லைட் மியூசிக் பாப்புலர் மியூசிக்னு வந்தாச்சுன்னா நம்ம ஹிந்தியில் சொல்கி
இந்த ஓட்டிங் சிஸ்டம் வந்து மக்களை மதிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிஸ்டம் அந்த இறுதி நிகழ்ச்சியின் போது நீங்கள் இருந்தீர்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் இருக்கவில்லை என்ன காரணம் என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் இலங்கை நான் வந்து அப்போ கேரளா இருந்தேன் நான் எனக்கு வந்து அந்த ஆறு பாட்டு முடிஞ்ச உடனே என்னோட மைண்ட் சுவிட் ஆஃப் எடுத்து என்னோட வேலை முடிஞ்சு விட்டுது அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் யாரு கிடைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சால் குழந்தைத்தனம் சங்கீதம் எங்கேயோ இருக்கு அது வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம் போடுறோம் நானும் சொல்லி தர மக்களுக்கு கேட்கறாங்க எல்லாமே ஒரு வெள்ளாட்டா வச்சுக்கிறது நல்லது இது ரொம்ப ஓவரா சீரியஸா போய் அவங்க வந்து கிடைக்கலன்னா கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் ஒரு ஃபிளாஷஸ் இந்த பேன் சங்கீத வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி லாங் ஸோ வந்து இது இந்த விஷயத்திலலாம் விஷயத்தில் நான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது நான் தானே தானே சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா சீரியஸாக எடுத்துப்பேன் ஆனால் நான் நான் ஊரில் இருந்திருந்தா அந்த நிகழ்ச்சி நான் எவ்வளோ தூரம் கலந்துருப்பேனா மாட்டேன் எனக்கு தெரியல கலந்துருப்பேன் பட்டு நான் இல்லாத நல்லதாக போச்சு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பாடல் மிகவும் அதிகமாக பிடித்திருக்கும் உங்களை கவர்ந்த பாடல் எது அதிகமாக நீங்கள் சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆரின் ரசிகர் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அடிக்கடி நீங்கள் முழு முழுக்கும் ஒரு பாடலை பாட கேட்கலாமே சரி தமிழ்ல ஒரு யாரோ யாதவலீல யாரோ யாதவலீல குறுஞ்சிருப்பினால் எதையோ நினைத்து மறைத்தென்னையார் அறிவாரோ யாதவலீலாயார் அறிவாரோ யாதவலீலா இப்போது நீங்கள் பாடியது உங்களுடைய சொந்த தயாரிப்பிலான ஒரு பாடல் என்று நினைக்கின்றேன் என்னுடைய ட்யூன் இது லிரிக்ஸ் வந்து கிருத்யா அவர் அப்படின்னு லிரிக்ஸிஸ்ட் அவர் அவர் எழுதின லிரிக்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்யூன் கொடுத்தேன் அதுக்கு மேலே அவர் எழுதினார் அப்புறம் அந்த அவர் எழுதினத்தை வச்சுட்டு அது மீனிங் வச்சுன்னு அது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு ஜனசன் மோகனின்னு ஒரு ராகம் வளர்ச்சி வளர்ச்சி சகா பதனி சா சாநித பக சா சக பதனி சா சாநித பக ரே நேரே சா ஜனசன் மோகினி ஜனங்களுக்கு சண்மோகமாக இருக்கிற சன் மோகினி சரி ஜனசன் மோகினி ராகத்தோடு அந்த பாடலை பாடியிருந்தார் பிரபல பயிற்சிவிப்பாளர் ஆனந்த் வைத்தியநாதன் அவர்கள் அவருக்கு எமது கலையகம் நோக்கி வந்தமைக்காக நாங்கள் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கு வருகை தந்தமைக்காக மற்றும் ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்